イカラドンデルンです。今回はね、紅白豊か戦の方からね、やっていきたいと思います。年末年始にね、イベントやってました、ケースケさんと赤組、白組に分かれてね、50対50のね、タウンホール15の対戦やってたんですけど、2000分。まあ、トータルでね、114個の全開が生まれましたね。めちゃくちゃ多いです。まあ、この名前、すべてのね、全開を見させていただきまして、まあ、どれぐらいのね、まあ、こんな感じだったね、みたいなのを見ていきつつ、なんとね、こちらね、クラクラ公式さんからのね、協賛もありまして、MVP の方には、クラクラボックスがね、プレゼントということで、まあこちらね、僕の方で決めさせていただきましたというわけでね、発表させていただきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、MVP こちら、ひろやさんです。おめでとうございます。はい、というわけでね、まあ、かなりね、多くの全開が生まれたわけなんですけど、ひろやさん2戦連続の星6ということでね、これがね、意外といなくてですね、4分の3全開みたいな方がね、結構いたりとか、まあ、ちょっとね、変わった編成で攻めてた人も多かったんで、ま、いろいろ、うん。迷ったんですけど。まあ、ひろやさん、オール全開、ひろやさんを選択いたしました。まあ、次ね。まあ、このアタックの次にね、ちょっとね、決定づけたものも出てくるんでね、その辺もお楽しみっていうところで。さあ、まずはスケルトンインビジブルコウモリから始まって、クランジョー、イーグルホー、シングルインフェルノというところを破壊してからのスーサイドパートスタートです。まあ、穴でね、拡張していってから、キング、アイゴレ、クイーンを、入れていきつつ、まあ、スーサイドですね。で、ロイヤルチャンピオン、ジャイアントを縦に、くじ方面も展開しつつ、フィスト。さあ、ここマルチ IT もフリーズかけて、クイーンの方がね、結構被弾を受けてしまったというところで、ここは一旦、ストライカーとかも足しつつの、相手のクイーン処理をここまで確実にやりたいというところでね、ちょっと思ってたよりもクイーンのね、被弾が入りすぎたところだと思います。まあ、マルチ IT ってね、舐めてると意外と軽く高いですからね。さあ、このまま。タウンホールと逆サイドの方をガッツリスーサイドで削っていこうというところ。さあ、ちょっとね、ロイヤルチャンピオンのブーメランが入ってしまったんで、投石機器へね、直出ししたかったボーマナがそれかけたんですが、すかさずここはリカバリーで、6時ラバル、しっかり間に合わせていって、投石機器をボーマーでケアできるような形をとっていきます。そしてこのポイズンタワーですね、ラバルをする上でね、このポイズンタワー結構しんどい相手なんですけど、しっかりラバの方で吸いつつ、フリーズ固め続けて、ここねボーマーから出てきたドラゴンライダーとかも同じような進行を取りつつの一気のレイジトムうまいですね完璧そして手元にまだラバー1とバルーン12体残して最終エリアへというところです、まあ、その分ね呪文の方が足りなくなっちゃってきてはいるんですけど裏から対空砲のタゲを取るバルーンを差し込んで、まあ、水とちょっとねアーチャータワーのタゲとかも取れればよかったですねこれアーチャータワーに投げたバルーンがそれてしまってあんまりね最後の方はちょっとスムーズにはいってないんですけど対空砲をここで落とし切りつつ、投石機器もちょっと残ってしまってるというところ。クイーンがただね、生き残ってるんですよね。いいタイミングで始めたことで。さあ、バルーンはこうして全部落ち切ってしまうような展開ですね。オーデンも落ちて。まあ、インビジブルがあったんでね、もっとうまいことできるタイミングがあったかなっていうところなんですが、最終的にはこのボマーからできたドラゴンライダータンクしつつ、オールも入ってますね。ギリギリなんですが、バルーン1体が投石機器ました。入り込みつつ、真上か。真上入っての全開です。若干ね、自利品な感じではあったんですが、しっかり前回取り切って、ガーサスです。さあ、続けてこちら見ていきましょう。こちらがね、MVP を決定づけた一本になるかなというところでございます。さあ、まずはホーミングチェックのバルーン。入れつつ大砲カットして、ウォーデンをね、つけるためのバルーンのね、ルートも作ってましたね。さあ、二手に分けれて、突撃感を合わせていってのトームと。安いギリギリかからないところですね。しっかり相手のね、反対サイドのエアスイーパーの方を固めていって、まずはこれ、タウンホールを隠す、インビジブルかけていきます。そして、タウン周りの防衛施設たちを削ってきてから、ようやくタウンホールを起こして、ここに突、えー、インビジブルかぶせて、タウン周りの防衛施設、一層ですね、えぐい量の防衛施設、吹き飛んでます。そして、援軍も連れていくと。イーグル投石二個、インフェルノも,もう残り1本しか残ってない。あとなんだモノリスも行かれてますね。あと呪文タワーも1本しか残ってないというところで、もうえげつないアドバンテージですね、これ。しかもこれ、ウォーデンがね、生き残ったタイミングで始めることができてるんですよね。強い。さあ、ゴレム展開。ウォールブレーカー拡張しつつ、まあ、この辺でね、タイチクロスの竹取っていきたいところですね。でもこれスーパーアーチャーとかじゃなくてスパウィズだったのでこれまだ空に呪文があるんですよ。えぐくないですか
こっからまだレイジとフリーズ3発とポイズンとインビジブルと呪文がめちゃくちゃ残ってるような展開を作ることができてるこれがすごいですねさあここしっかり相手のロイヤルチャンピオンに対してストライカーを合わせつつここはギリギリですが届きうーん素晴らしいレイジターも乗っていきますが大丈夫さあ下からロイヤルチャンピオン合わせつつアイスラバハウンドですねアイスラバハウンド2体がここで合わさって走っていきつつここでいいアイゴリ入りましたね大きくフリーズが入ってここでもアイスラバのフリーズが入ってとで相手のクイーンが残ってるんですけどそこに対してはまだストライカーが残ってるので裏からストライカー出してしかもここアイスラバパピーがね攻撃入れていることで相手のクイーンも弱くなってるしブーミランまで飛んできちゃうし呪文がそしてこれ結局持ってった呪文、突水以外に使わずに全部どうや呪文をね、ぶちかましての圧倒的全開。これがね、MVP の秘訣になります。まあもちろんね、いい全開だったり、単体で見たらね、いい全開。うん、面白い編成での全開っていうのはたくさんあったんですけど、まあトータルで見た時に、星6星6っていうのはまあ普通に強かったかなかと。うん、なかなかね、そう。難しいですよね。星6星6の人を差し置いてまでね、選ぶ理由っていうのがね、よっぽど良くないと選べないっていうところでね。まあ、1人っていうのはね、なかなか難しい選択ではありましたが、そういった理由で、ひろやさん選択です。さあ、残り2本ですね。2000分あったので、合計4本の全開があります。こちらも見ていきましょう。ウッドランチャーのこのオリックスケ吹っ飛ばしも強いですね。さあ、相手の防衛軍はスーパーガーゴイルが4体というところ。フィストも使いつつ、これね、グッドランチャーへの被弾も入ってほしくないので、一度フリーズ固めつつ、ここちょっとガーコイル、フリーズ、じゃあ、ポイズン当てたかったポイントですね。さあ、内側のマルチインフェルノの方まで、これはウッドランチャー見てたんじゃないかな。どうだろう。ウッドランチャーのみで破壊することはできなかったですが、この後戻ってくれそうですね、中心部へ。さあ、イエティの方がマルチ IT の方入って、危なかった。さあ、金、ここですね、相手の。クイーンにつられてこれイエティ外周流れちゃった感じですねイーグル残って欲しかったところでしたがさあここロイヤルチャンピオンに打たれたのでクイーンをインビジブルでガックスしっかり見えてますねここ大丈夫そうさあロイヤルチャンピオンブーメラン第1クロスも固めつつ、まあ、残ってしまったイーグル砲の方に関してはクイーンが頑張れば行ってくれそうなこともありそうさあここは一度フリーズかけてちょっとモノリス打たれてるんでバルーンがどんどん減ってきてしまってるのでここは追加でバルーンを足していきますちょっとこのタウン周りのバルーンが落ちちゃってますねモノリス強いですねさあオーデンここはトーム吐かされていってこれは結構痛いですさあなのでここはヒールもかけていってというところまあマルチ IT ダウンホール両方あるのでまあ透析機も裏に構えてますからねこのヒールで頑張ってくれたこのバルーンそれがしっかり透析機の方までね2体残っていってギリギリですがマルチ IT 折り切って、まあ、残ったバルーンが裏から合流しての前回アイスラバの最後のフリーズも強いですねまあこれもかなり、まあ、渋めというかタウン前でねかなりバルーンが落ちてしまったところをまあトームも吐かされたところでねあんまり理想的と呼べる展開ではなかったんですけどそれでもしっかり取り切っていくこれねかなり大事なことですね特にタウンホール15はこういう苦しいやつを取り切れるかどうかっていうのは本当に大事になってくるんですがしっかり取り切っての前回ガーサスさあ本日ラストアタックです61天才という形でねまあ結構ねいろんなラバルやるんですよだから昔のヒロヤさんって結構ね突イズばっかだったイメージがあったんですけどタウンホール14の終盤の方からねウッドランチャー使ったりとかこうやって天才だったりとかスケルトンインビジブルだったりラバルのレパートリーがどんどん広がってきててまあタウンホール15でもそれは健在ですっていうところですねまあ結構ね、ラバルのやり方として一つしかできないとなかなか幅も狭いし、まあ、取れる配置とかもね、限られちゃうと思うので、いろんなね、ラバルが使えるっていうのは本当大事ですよね。まあ、特にクラウスとかはね、そういう最たる例なんですけど、まあ、ちょっとね、クラウスの場合は型にはまらない攻めが多いこともあるので、一概にこういう攻めとは言いづらいんですが、今回は天才プラスシューターを使っていくような形ですね。そしてイーグル砲の方、周りの防衛説を削ってドラゴンライダーを差し込むような形をとっています。このままタウンホール1マス空いてるので、これヒーロー誘導していきたいようなイメージですかね。
あ、フィストを使って相手のロイヤルチャンピオンを飛ばしつつ援軍の方も出てくるのでここに対してキングでタンクをしていくといろんなものが出てきたんですがこれ全てのポイズン入るゾーンでぶっ飛ばしていくとでこれさっきもあったんですけどマルチ IT がね結構クイーンに対して高いので攻撃力うんこれはギリギリですがインビジブルかけるかフリーズかけますがちょっとクロックとかぶってしまうところかぶ、まあ、って遅れてしまったのでこれはねリカバリーだと思うんですがレイジを使ってクイーンの方で落としていくとそしてここでもう一度インビジブルかけて、まあ、確実にね、まあ、クイーンの HP を保てなかったっていうところをここ呪文でリカバリーをしていくような形ですそうなると当然ね、ラバルの方で呪文がなくなってしまってるので多少苦しい展開にはなっていくんですが、今回使い続けてるのがこのアイスラバの採用ですね。アイスラバが作り出した時間、フリーズっていうところをしっかりうまく使って最後、ポイズンターとかも入って苦しい。本来はこの辺でね、レイジだったり、フリーズだったりが、ラバルパートにも使えたかもしれないんですが、最終的にはバルーンは1体残りですが、シューターがね、結構、黄色パッドと被るところもあったので生き残っての全開です。ああ、そうっす。さあ今日これでね、4本見ていって、MVP ヒロヤさんでした。まあ、どのアタックもね、質が高い,い,いアタックでしたね。はい、というわけでね、今回はこんな感じで赤組、白組と紅白豊合戦の方からね、リプレイを見ていきました。まあ、どのリプレイもね、かなりレベルが高くて面白いアタック多かったです。まあ、ケースケさんだったり、僕のチャンネルの方でね、配信してるので、ぜひ興味ある方は、ライブ、アーカイブ見てみてください。ただね、前回もね、114本あったというところで、まあ、かなり多くのね、いい前回あるので、まあ、またたくさん動画出していきたいと思います。まあ、配信で出てない前回アタックもね、たくさんあるので、その辺も紹介するので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。チャンネル登録、これからします。